അപസ്മാരവും ഫിറ്റ്സും ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്നൊരു അസുഖമാണിത് തലച്ചോറിലെ നേഴ്സിലെ സിഗ്നൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ സ്പാർക്ക് ഒക്കെ പോലെ അതുപോലെയാണ് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ മെഡിക്കൽ വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ അവർക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫിറ്റ്സ് ഷുഗർ കുറയണേൻ്റെയോ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷണമാകും ഏത് പ്രായത്തിലും ഇത് തുടങ്ങാം വളരെ കോമൺ ആണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് സാധാരണ ഫിറ്റ്സിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉള്ളത് പലർക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവും വയറ്റിന് എന്തോ അരച്ച് കയറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം വരാം ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നു ഒരു ഗോളാകൃതിയിലൊക്കെ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നിട്ട് കണ്ണ് മലയ്ക്കുന്നു പല്ല് കടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു ഊ എന്നാൽ സൈഡിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു അത് ടോണിക് ഫേസ് അടുത്തതാണ് ക്ലോണിക് ഫേസ് ഒരു ഇളക്കം സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ അല്പം സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ജെർക്കി അത് ക്ലോണിക് ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് കോമ ട്രൗസി ആയ ശേഷം എണീക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങളാരാ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു മലമൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നു അതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റിക്കൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ പലതരം ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ അല്ല ചിലതിൽ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ ഫിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം തുറച്ചു നോക്കുക ചവയ്ക്കുക എവിടേക്കെങ്കിലും നോക്കുക എന്തെങ്കിലും യാന്ത്രികമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടില്ല പ്രതികരിക്കില്ല ആൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ടായെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഒരു ടെമ്പറല്ലോ വെപ്ലപ്സി അഥവാ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷർ വേറൊരു തരമാണ് മയോക്ലോണിക് സീഷർ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ഞെട്ടല് രാവിലെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ കപ്പ് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന് ആരോ തട്ടിമാരി റെക്കോർഡൊക്കെ കേട് വരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഞെട്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാൽപ്രോയിറ്റ് മരുന്നാണ് അതിന് യൂസ്ഫുൾ അടുത്തത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ആബ്സെൻറ്റ് സീഷർ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് സ്വപ്ന ലോകത്തും അവർ എന്തോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണനുസരിച്ച് ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടില്ല നോട്ട്സിലൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇ ജി എടുത്ത് അത് കൺഫേം ചെയ്യാം അതിന് അതിൻ്റെതായ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്ത കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഫെബ്രൈൽ സീഷർ ആറ് മാസം തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനി കൂടുമ്പോൾ വരയ്ക്കണ പോലെ ചെറിയ ഫിറ്റ്സ് വരും അതാണ് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ അത് വേഗം മാറുകയും ചെയ്യാൻ വലിയ ഗൗരവം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു അപസ്മാര രോഗമല്ല അത് ബുദ്ധിക്ക് മാന്യോ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല പനി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ച് തവണ പനി വന്ന മൂന്ന് ദിവസം വീതം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഫിറ്റ്സിൻ്റെ മരുന്ന് മതി മുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ഒരു മരുന്നും വേണ്ട എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുക തലയുടെ എം ആർ ഐ സ്കാനോ സി ടി സ്കാനോ ചെയ്യണം ഒരു മുഴയോ ട്യൂമർ അതുപോലെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് പനിക്ക് പാരസ്റ്റമോൾ പോലെ ഫിറ്റ്സിന് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് അത് ഈ മുഴകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാനാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനോ സി ടി സ്കാനോ ചെയ്യണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയോ സർജറിയോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇ ജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക തലയിൽ കുറേ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ആ വയസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഗ്രാഫ് വരുന്നതാണ് ഇ ജി അതിൽ സൂചിയും വേദനയില്ല അരമണിക്കൂറിലേറെ കിടന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇ ജി അതിൽ ഇടത്ത് സൈഡാണോ വലത്ത് സൈഡാണോ അതോ മൊത്തമായിട്ടാണോ അങ്ങനെ എപ്പിലപ്സി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഷുഗർ കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് അതൊക്കെ സോഡിയം കുറഞ്ഞതാണോന്നൊക്കെ അറിയാനാണ് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ഒരാൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കിടക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കമത്തി കിടക്കുക ആളുടെ പതയും ഛർദിയൊക്കെ വന്ന് ശ്വാസകോശം അടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുകയാണ് വിരലിട്ട് ഈ പല്ല് കടിക്കണം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോകും സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ പല്ല് പോകും നമ്മൾ ബലമായിട്ട് ഈ അളക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കരുത് സാധാരണ ഫിറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മാറും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഫിറ്റ്സ് നിന്നില്ലെങ്കിൽ
പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉറക്കമുള്ളത് പാടില്ല പ്രഗ്നൻസി സാധ്യതയുള്ള ലേഡിക്ക് അതിന് സേഫായ മരുന്നേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് അടുത്ത ഫിക്സ് വരാതിരിക്കാനാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കണേ ഒരു പനിയോ പഴുപ്പോ മാറി അഞ്ചു ദിവസം മരുന്ന് കൊടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാറൊക്കെ ഇൻഷർ ചെയ്യണ മാതിരി രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിക്കണേ ഈ മരുന്ന് ഡ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കം മുടങ്ങരുത് എല്ലാം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ കളിച്ചിരിക്കരുത് ഫിറ്റ്സ് വരും ഉത്സവമായാലും എന്ത് അത്യാവശ്യമായാലും ഉറക്കം മുടങ്ങരുത് ഡോണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിമ്മിങ് റിസ്ക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ്സ് വന്ന് ഏത് ഒളിമ്പിക് സ്വിമ്മർ ആയാലും ആൾ പോകും മദ്യപാനം വളരെ ഡേഞ്ചറസാണ് അത് കഴിക്കുന്ന ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസം ആ ബ്ലഡ് ലെവൽ കുറയുമ്പോഴും ഫിറ്റ്സ് വരും ഒരു കാര്യം മെയിൻ്റെ പറയാനുള്ളൂ മരുന്ന് മുടങ്ങരുത് ഫിറ്റ്സായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നവർ പകുതിയിലേറെ പേര് മരുന്ന് മുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ അപസ്മാരം ഒരു മാറാ രോഗമോ ഒരു മാനസിക രോഗമോ അല്ല ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സോ അല്ല എന്നാലും ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ പറ്റിയും രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റിയും പങ്കാളിയോടും ഫാമിലിയോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പറയാതെ ചീറ്റിങ് പാടില്ല പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഡോക്ടറോട് ആദ്യം പറയണം വി ആർ പ്ലാനിങ് പ്രഗ്നൻസി മരുന്ന് മുടങ്ങരുത് ഉറക്കം മുടങ്ങരുത് മുറിച്ചുണ്ട് പോലുള്ള ചെറിയ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ സാധാരണയേക്കാൾ ഫിക്സിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം കൂടുതൽ അത് കുറയാൻ ഫോളിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ആദ്യ തൊട്ട് കഴിക്കണം നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറിക്കൊന്നും ഈ എപ്പിലപ്സിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോ ഒരു തടസ്സമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗ് അഗൻസ്റ്റ് എപ്പിലപ്സി കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോളജി ഓക്കെ എപ്പിലപ്സി രോഗികളോട് കൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് കോടിയിലേറെ പേർക്ക് എപ്പിലപ്സി ഉണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് മിത്തുകളാൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ജോൺ ഡി റോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റർ നെപ്പോളിയൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾക്ക് എപ്പിലപ്സി അതിജീവിച്ചവരാണ് വി ആർ വിത്ത് യു ടുഗദർ വി ക്യാൻ ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ വീഡിയോസിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു